everyone welcome back to my channel zip up study i am prabhjot kaur so now onwards i am going to start numerical series of physics uh, we'll do it chapter wise chapter wise jo most important numericals hain uh, last 10 years ke according to hum wo yahan discuss karenge so let's start with first chapter electric charges and electrostatic forces ye jo numericals hain can be of two marks can be of three marks five mark ka bhi ho sakta hai theek hai so is chapter mein to i don't think so ke five mark ka koi question numerical banta bhi hai to तो हार्डली वन और टू मार्क के न्यूमेरिकल बनते हैं सो लेट स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लेस एट अ डिस्टेंस डी इन अ मीडियम इज एफ As we know कि अगर कूलम फोर्स का अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो एफ इज इक्वल्स टू वन बाय फोर बाय एप्सल नॉट क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्र लेकिन यहाँ हमें गिवन है दिस इज द बेसिक फार्मूला ऑफ कूलम लॉ लेकिन यहाँ हमें गिवन है कि दो चार्जेस आपने डिस्टेंस डी के ऊपर रखे हुए हैं तो यू विल राइट हेयर डी स्क्र और तब आपकी जो फोर्स की वैल्यू है वो कितनी आ रही है एफ जो हमने एज इट इज यहाँ रखी है सो टेक इट एज फर्स्ट इक्वेशन जो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट की लाइन से गिवन है वट डिस्टेंस अपार्ट शुड दीज बी कैप्ट इन द सेम मीडियम सो दैट फोर्स बिटवीन दैम बिकम्स F by थ्री मतलब सेकेंड लाइन के अकॉर्डिंग फोर्स एफ बाय थ्री होनी चाहिए और आपसे ये चीज पूछी गई है कि इन चार्जेस को आप कितने डिस्टेंस पे रखोगे वट डिस्टेंस अपार्ट शुड दीज बी केप्ट तो मतलब यहाँ पे यू विल सिंपली राइट आर स्क्र आपको यहाँ पे आर की वैल्यू नहीं पता यहाँ पे आपने वो कैलकुलेट करनी है ओके सो यहाँ आपका मोटिव क्या है कैलकुलेशन ऑफ दिस आर सो यू विल डू देखो यहाँ पे बहुत कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो सेम सेम हैं तो डिवाइड वन एंड टू दोनों इक्वेशन को हम अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जो कैंसल आउट हो जाएंगे लाइक एफ डिवाइडेड बाय एफ बाय थ्री विल इक्वल्स टू वन बाय फोर बाय एप्सल नॉट क्यू वन क्यू टू बाय डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय वन बाय फोर बाय एप्सल नॉट Q1, Q2 by R square. So this factor will cancel out. Okay, this Q1, Q2 will cancel out. Fine. ये जो F है यहाँ पे ये भी cancel out हो जाएगा. तो यहाँ पे जो one by three था ये ऊपर जाके simple three बन जाएगा. And यहाँ पे it was one by d square multiply by ये one by R square ऊपर जाके क्या हो जाएगा simple R square. Right? तो d स्क्र को अगर हम इस साइड लेके आए बिकॉज हमें यहाँ की इस चीज को कैलकुलेट करना है दिस r फैक्टर को तो r अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा विल बी रूट थ्री डी ओके सो यहाँ पे जस्ट आपको कंडीशन ही गिवन थी पहली स्टेटमेंट स्टेटमेंट के फर्स्ट लाइन में आपको ये चीज गिवन थी हमने जस्ट यहाँ पे कूलम लॉ अप्लाई किया है फाइन उसके बाद सेकेंड लाइन में हमें ये चीज बता दी कि फोर्स अगर चेंज कर दी फर्स्ट के कंपेरिजन में फोर्स इतनी है तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना था तो वो हमने दोनों को डिवाइड करके सॉल्व आउट कर लिया राइट सो नाउ मूव ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल पॉइंट चार्जेस इज डबल ठीक है तो पहले यहां तक बात करते हैं सपोज ये हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1, Q2, ओके okay? इन दोनों के बीच डिस्टेंस सपोज हमारे पास D था तो यहाँ पे अभी बात हो रही है कि डिस्टेंस जो है वो डबल हो गया तो नेक्स्ट केस में डिस्टेंस जो है वो डबल हो गया मीन्स टू डी हो गया एंड देयर इंडिविजुअल चार्जेस आर ऑल्सो डबल्ड तो ये जो पहले Q1, Q2 थे तो ये भी डबल होके कितने हो गए टू क्यू वन टू क्यू टू ओके देन वट वुड हैपन टू द फोर्स बिटवीन दैम तो मतलब आपको अभी क्या कैलकुलेट करना है फोर्स तो आपको ये चीज बतानी है कि पहले जो सिचुएशन थी ये वाली कि जब डिस्टेंस D था चार्ज Q1, Q2 था इस टाइम पे फोर्स की वैल्यू क्या होती है वन बाय फोर बाय एप्सल नॉट क्यू वन क्यू टू बाय डी स्क्र ओके और अभी अगर ऐसे हो गया मतलब सिचुएशन चेंज होगी कि डिस्टेंस भी डबल हो गया और चार्जेस भी डबल हो गए तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी वन बाय फोर बाय एप्सल नॉट यहाँ पे आ जाएगा टू के ऊ वन यहाँ आ जाएगा टू के ऊ टू और यहाँ हो जाएगा टू डी स्क्र ओके तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको यहाँ पे क्या वैल्यू दिखाई देगी वन बाय फोर बाय एप्सल नॉट ये जो टू और टू है मिलके क्या हो जाएगा फोर क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय ये टू और टू क्या हो जाएगा फोर डी स्क्वेयर तो ये फोर और फोर कैंसल आउट तो हमारे पास क्या चीज रहेगी सिंपल दिस वन 
वन बाय फोर बाय एप्सन नॉट क्यू वन के टू बाई डी स्क्र और आई थिंक यही चीज हमारे पास यहाँ पे थी जब यहाँ पे कोई चेंज भी नहीं था ठीक है तो इट मीन्स के वॉट यू राइट इन दिस आंसर वॉट वुड हैपन टू द फोर्स बिटवीन दैम तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर्स को इट विल रिमेन सेम तो आप यही आंसर लिखोगे द फोर्स विल रिमेन सेम ओके यहाँ पे फोर्स को कुछ चेंज नहीं आ रहा कुछ उसको फर्क नहीं पड़ रहा आप चाहे डिस्टेंस और दोनों चार्जेस को डबल कर दो एक साथ अगर ये सिचुएशन आ जाएगी तो फोर्स के इस फैक्टर को कोई भी फर्क नहीं आएगा जो पहले थी वही एज इट इज हमारे पास सेम फोर्स आ जाएगी राइट सो नाउ मूवन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द कूलम्स फोर्स बिटवीन टू एल्फा पार्टिकल्स तो एक तो यहाँ पे आपको दो एल्फा पार्टिकल्स की बात की गई है सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ दिस 3.2 पॉइंट टू इंटू टेन पावर माइनस फिफ्टीन मीटर एक तो आपको यहाँ डिस्टेंस गिवन है ठीक है तो आप पहले गिवन में ये चीज लिख लोगे उसके बाद जब हम बात करें चार्जेस की ठीक है अगर चार्जेस की बात करते हो Q1, Q2 की तो यहाँ पे चार्जेस क्या गिवन है आपको एल्फा पार्टिकल और एल्फा पार्टिकल हमारे पास हीलियम एटम होता है और यहाँ पे कितने हैं दो हीलियम एटम है तो हीलियम एटम के लिए चार्ज जो होता है वो होता है टू ई तो यहाँ पे टू क्यू टू की वैल्यू भी टू ई ही आ जाएगी ओके फाइंड हमें करनी है कूलम फोर्स ठीक है सो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास वन बाय फोर बाय एप्सल नॉट क्यू वन क्यू टू बाय डी स्क्र इट कैन बी डी एज वेल एज आर कुछ भी लिख सकते हो तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है नाइन इंटू टेन टू पॉइंट नाइन क्यू वन की वैल्यू हो जाएगी टू ई यहाँ पे देखो टू ई इंटू टू ई मीन्स टू ई की स्क्वेयर लिख सकते हैं हम ठीक है और ई e की वैल्यू अगर आपको पता हो चार्ज की वैल्यू इज वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू पार माइनस नाइनटीन कूलम ठीक है तो डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिख सकते हैं टू इंटू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू पार माइनस नाइनटीन होल स्क्वेयर फाइन डिवाइडेड बाई डी स्क्वेयर मीन्स ये वाली जो वैल्यू गिवन है थ्री पॉइंट टू इंटू टेन रेस टू पार माइनस फिफ्टीन स्क्वेयर राइट तो ये हो गया हमारे पास यहाँ तक उसके बाद तो जस्ट कैलकुलेशन वर्क है जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो न्यूमिनेटर की वैल्यू आ जाएगी नाइन्टी टू पॉइंट सिक्सटीन इंटू टेन रेस टू पार माइनस ट्वेंटी नाइन डिवाइडेड बाई इसको जब मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लोगे तुम लोग तो वैल्यू आ जाएगी टेन पॉइंट ट्वेंटी फोर इंटू टेन रेस टू पार माइनस थर्टी ओके जब फर्दर इन दोनों को डिवाइड करोगे तो यू विल गेट नाइन इन टू और यहाँ पे तो ये बिल्कुल ही क्लियर है माइनस ट्वेंटी नाइन है ऊपर जाके हो जाएगा प्लस थर्टी ओके तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई टेन रेस टू पार वन इट मीन्स नाइन इंटू टेन की वैल्यू क्या होगी नाइनटी न्यूटन ओके ये जस्ट कैलकुलेशन वर्क है ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो पहले इन सारे सिंपल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया ओके नाइन इंटू टू इंटू टू इंटू वन पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई बाई वन पॉइंट सिक्स तो न्यूमिनेटर ये आ जाएगा नीचे थ्री बाई थ्री पॉइंट टू इंटू थ्री पॉइंट टू से आपकी ये फैक्टर आ जाएगा टेन पॉइंट ट्वेंटी फोर ओके सो फोर्स हमारे पास आ गई नाइनटी कूलम्स नाउ मूव ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेन इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन रिमूव फ्रॉम ईच एटम टू फॉर्म आइंस ठीक है हर एक आइन से टेन इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाले हैं आइंस हर एक एटम से टेन इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हैं आइन बनने के लिए फाइंड द इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स मतलब आपको कैलकुलेट तो करनी है यहाँ पे फोर्स बिटवीन टू सच आइंस ओके दो आइंस के बीच में वेन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ फोर आइन स्ट्रॉन्ग मतलब डिस्टेंस की वैल्यू है फोर इंटू टेन रेस्ट्री पार माइनस टेन मीटर इन अ मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फोर डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फोर मतलब के की वैल्यू हमें क्या आगे बने फोर तो सिंपली हमारे पास रिलेशन होता है फोर्स का इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स इन अ मीडियम का वन बाय फोर बाय एप्सल नॉट इन टू के बिकॉज नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स इन अ मीडियम ऑफ मतलब विथ सम डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट तो हमारा रिलेशन ये होगा क्यू वन क्यू टू बाय डी स्क्वेयर ओके तो यहाँ पे इस फैक्टर की वैल्यू तो हमें पता ही है नाइन इंटू टेन रेस टू पार नाइन हो जाएगी ओके डिवाइडेड बाय के की वैल्यू यहाँ क्या आगे बने फोर मल्टीप्लाई बाय क्यू वन इंटू क्यू टू तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं गिवन हमारे पास है टेन इलेक्ट्रॉन्स 
सिंपली उन्होंने यही बात की है कि टेन इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन एट अ टाइम हमें किन दो मतलब किन्हीं दो के बीच में बात करनी है किसी दो आइन्स के बीच में फोर्स फाइंड आउट करनी है सो so, वो क्या होगी दो आइन्स की बात हो रही है इट मीन हम सिंगल चार्ज ले सकते हैं यहाँ पे ई इंटू ई डिवाइडेड बाई डी स्क्र मतलब डी की वैल्यू हमारे पास ये है फोर इंटू टेन पार माइनस टेन होल स्क्वेयर ओके सो यहाँ पे ये हो जाएगा नाइन इंटू टेन रेस्ट्री पार नाइन इंटू ए और ए की दोनों की वैल्यू सब हो जाएगी वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस्ट्री पार माइनस नाइनटीन होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई फोर इंटू फोर इंटू फोर इज सिक्सटी फोर इंटू टेन रेस्ट्री पार कितनी हो जाएगी माइनस टेन यहाँ पे उसकी स्क्वेयर है तो ओवरऑल होके माइनस ट्वेंटी ओके सो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो न्यूमिरेटर है नाइन मल्टीप्लाई बाय वन पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई बाय वन पॉइंट सिक्स तो आपके फोर्स के जो न्यूमिरेटर आएगा वो आ जाएगा ट्वेंटी थ्री पॉइंट जीरो फोर इंटू टेन रेस टू पार माइनस ट्वेंटी नाइन डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारे पास ये है सिक्सटी फोर पार माइनस ट्वेंटी ओके सो यहाँ पे जब आप इन दोनों फैक्टर्स को डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 0.36 पॉइंट थर्टी सिक्स इंटू टेन रिस्टू पार माइनस नाइन बिकॉज ये जो 20 नीचे माइनस का है ऊपर जाके हो जाएगा प्लस का तो माइनस ट्वेंटी नाइन प्लस ट्वेंटी इज माइनस नाइन ओके तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो आप लेकिन हम इसको इस साइड भी शिफ्ट कर सकते हैं 3.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन रिस्टू पार माइनस एट फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो इट इज इन न्यूटन ओके तो फोर्स आ गई हमारी थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू पार माइनस एट न्यू क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर और जो आगे हम चैप्टर्स करेंगे कॉन्टिन्यूसली एक सीरीज में सो फॉर दैट प्लीज स्टे इन टच विद दिस चैनल अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट जितने भी आगे वीडियोज आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे अगर कुछ भी डाउट है आपका अभी भी तो प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स आई डेफिनेटली रिप्लाई यूर कमेंट थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग this video and please stay in touch with this channel